appalti gonfiati, aste pilotate per essere assegnate ai soci in affari. Torna a galla nell'operazione Region il nome dell'ex deputato Paolo Romeo, accompagnato da quello meno noto di Marcello Cammera, il super dirigente ai lavori pubblici più volte lambito ma mai colpito dalle inchieste sul comune. Dovrà rispondere anche dell'appropriazione di quasi 350 milioni dalle casse di Palazzo San Giorgio. Bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, abuso d'ufficio, distrazione di fondi pubblici, sono le accuse contestate a vario titolo a 15 amministratori della Soacro Spa, la società mista pubblico-privata che gestiva i servizi idrici e depurativi nella provincia di Crotone prima di essere dichiarata fallita dal Tribunale nel gennaio di quest'anno. Una ricchezza che diminuisce quando calano i reati in una regione in cui l'incidenza di quelli di matrice economica è del 17,8%. 8% del totale con un'intensa distorsione delle relazioni di mercato. Sono preoccupanti i dati presentati oggi alla Mezza Terme nell'ambito del forum regionale sull'economia 2016. Che l'aria nel palazzo della provincia di Cosenza stia diventando irrespirabile lo si è capito chiaramente questa mattina quando i giornalisti giunti nello storico palazzo di piazza 15 Marzo per seguire una conferenza stampa convocata da Graziano di Natale sono rimasti alla porta. Un atteggiamento ostile che ha mandato su tutte le furie l'esponente del PD. Appena ottenuto il via libera di Natale ha ribadito ai cronisti di essere lui e non ho chiuto ad aver titolo a ricoprire la carica di presidente della provincia per come sostenuto da ben tre sentenze. Domani la partenza per Moccone dove il nuovo Crotone svolgerà il ritiro vero e proprio. Particolare attenzione sui portieri che hanno eseguito una preparazione specifica con il preparatore Antonio Macri. Buona la condizione generale del gruppo sostenuto a bordo campo da almeno una cinquantina di tifosi.